സ്വാഗതം ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലിപ്പ് കാണാത്തവർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ സെഷനിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ അഭികാമ്യം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ സോണി ഗുരിയാക്കോസിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സേവിങ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിക്ഷേപം എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന കാശ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് സേവിങ്സ് എന്നും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആ കാശ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ പോക്കറ്റിലിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചേക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാ ഉള്ള അവസ്ഥാവിശേഷമാണെങ്കിൽ ആ സേവിങ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ അത് നമ്മൾക്ക് റിട്ടേൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് നിക്ഷേപം എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മളുടെ സേവിങ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തുകയെടുത്ത് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്കാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയായി കുറേ നാളത്തേക്കാണെങ്കിൽ അതൊരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയായി അപ്പോൾ ഒരാളുടെ മുന്നിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ ആൾ വിലയിരുത്തി അതിലെ റിസ്ക് ഫാക്ടറൊക്കെ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ കാശ് നിക്ഷേപിച്ചത് ആ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാനും ആ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാനും സാധ്യ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായി തീരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും റിട്ടേൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വർണത്തിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഇടുന്നു റെക്കറിങ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഞാൻ കാശ് ഇടുന്നു ഇൻഷുറൻസിൽ ഞാൻ കാശ് ഇടുന്നു ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാശ് ഇടുന്നു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ കാശ് ഇടുന്നു ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ കാശ് ഇടുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ മുന്നിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇസ് കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എൻ്റെ റിസ്ക് അപ്പറ്റായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എൻ്റെ വരുമാന മാർഗം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് എനിക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഞാൻ എന്നെ ആശ്രയിച്ച ആരൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിൻജൻസി മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ മാസത്തേക്കുള്ള എൻ്റെ ചിലവ് എൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള എൻ്റെ ചിലവ് എത്രയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ അവസ്ഥ ആളുകളുടെ പർച്ചേസിങ് പവറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ കയറുമ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആകും അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇൻഫ്ലേഷൻ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എനിക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ ആയിരം രൂപയാണോ അയ്യായിരം രൂപയാണോ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും എന്നാൽ ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ആ സമയത്തുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ആണ് കിട്ടുക കയ്യിൽ നമുക്ക് അത്ര കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരിഗണ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് റിസ്ക്കും റിട്ടേണും ലിക്വിഡിറ്റിയും ഈ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ചേ
ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓമന പേരാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ റിസ്ക് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മേഖലയിലുള്ള റിസ്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അതേസമയം സർക്കാരിൻ്റെ ബോണ്ടിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് റിസ്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം റിട്ടേൺസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എനിക്ക് ഹൈ റിട്ടേൺസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാശ് നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ റിട്ടേൺസ് ഗ്യാരണ്ടീഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന പദപ്രയോഗം എൻ്റെ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ആസറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഡ് ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പദപ്രയോഗങ്ങൾ ചേരുന്ന ഒരു ഫ്രൈസാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ സ്പെക്കുലേഷൻ ഗ്യാംബ്ലിങ് എന്നീ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഊഹാപോഹം അല്ലെങ്കിൽ ഗെസ് വർക്ക് നടത്തിയിട്ട് ചില ഒരു പരിധിവരെ ചില ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന വാക്ക് നമുക്കവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്പെക്കുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ആയിക്കോട്ടെ എം ആർ എഫ് ആയിക്കോട്ടെ എസ് ബി ഐ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഇത്ര മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഐ എം സ്പെക്കുലേറ്റിംഗ് വേറെ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഐ എം സ്പെക്കുലേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫോൾ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സേ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഓർ സിക്സ് മന്ത്സ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഡിസൈഡ് ടു decide to buy that stock at that point in time at this particular rate i am speculating gambling nu parayunnathu choodaattam allengile lottery ticket ku nammal vaangiya ingineyulla blind aayittulla oru aspect nammal choose cheyumbol aanu adinde output nu parayunnathu scientific techniques ne or principles ne base cheyidunda ullathalla പ്യുവർ ലക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ഒരു കരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് കൂടുതലും ലോങ് ടേം സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതിലുണ്ട് സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റിട്ടേൺസും അത് ഹൈ റിസ്ക് എക്സ്പോഷർ നടത്തി ഹൈ റിട്ടേൺസ് കിട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഗ്യാംബ്ലിംഗ് ആകട്ടെ പ്യുവർ ലക്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കാശ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ചൂതാട്ടം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അതിനെ ഫിക്സ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസും വേരിയബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റിയൽ ആസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്ന് ഇനി യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ ആസെറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ബോണ്ട്സ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് പബ്ലിക് പ്രോവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലുള്ള നിക്ഷേപം പ്രഫറൻസ് ഷെയർസിലുള്ള നിക്ഷേപം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിലും റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റിലുമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഫിക്സഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ പെടുന്നു അടുത്തത് വേരിയബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് വേരിയബിൾ എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ അർത്ഥമുണ്ട് അതിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണോ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആ നിക്ഷേപക നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് വ്യതിയാനം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സും എക്വിറ്റി ഷെയർസും അതായത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഇ
കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിലും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായിട്ട് ഉള്ളവരെയും നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നാമത്തേത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റിയൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് റിയൽ അസെറ്റ്സിന് ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സും എന്നും പറയാം ഇത് കൂടുതലും ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വി ആർ ഏബിൾ ടു ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ എവറിബഡി ഇസ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദീസ് ആസെറ്റ്സ് ബിൽഡിംഗ് ആകാം പ്രോപ്പർട്ടി ആകാം ഗോൾഡ് സിൽവർ ജുവലറി ആകാം ഡയമണ്ട് പോലുള്ള പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ആവാം ഡയമണ്ട് റൂബി സഫായർ അമേത്തെസ്റ്റ് അതുപോലുള്ള പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസും ആകാം ഇവയെല്ലാം റിയൽ ആസെറ്റ്സിൽ വരുന്നു ഇനിയും ചിലർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിക്സ് കളക്റ്റബിൾസ് ആയിട്ട് അവർ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൻറ്റിക്സിനൊക്കെ കാലപ്പഴക്കം ചെല്ലും തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതും ഒരു റിയൽ ആസെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ബാങ്കിലുള്ള ആർ ഡി എഫ് ഡി പി പി എഫ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ് സ്കീം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ അത് കിട്ടുന്ന സ്രോതസ് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് മാഗസീൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് മാഗസീൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില ഏജൻസികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമി അവർ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജേർണൽസ് ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സ്രോതസ്സുകളെല്ലാമാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ റിസ്ക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ലോ റിസ്ക് ആപ്പറ്റായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ മീഡിയം റിസ്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഹൈ റിസ്ക് എന്നാൽ ഹൈ റിട്ടേൺസ് ഹൈ റിസ്ക് എടുത്താൽ ഹൈ റിട്ടേൺസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാശ് മുഴുവൻ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ റിസ്ക് അപ്ഡേറ്റ് അപ്പറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റിസ്ക് അപ്രോച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് സേഫ്റ്റി ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇട്ട മുതലേ പോകുന്ന രീതിയിൽ പലിശ രണ്ടാമത് കൈ നമ്മൾ ഇട്ടുന്ന ഇട്ട പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് മുതൽ തന്നെ നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കുമോ അല്ലയോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ലിക്വിഡിറ്റി ഒരു അത്യാവശ്യ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അടുത്തത് സ്റ്റേബിൾ ഇൻകം സ്ഥിരമായിട്ട് വരുമാനം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണോ കടമുറികളോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളോ വാടകയ്ക്കോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റെഗുലറായിട്ട് അത് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് അത് മാറും ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ പർച്ചേസിങ് പവറിനെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ പർച്ചേസിങ് പവറിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സും സർവീസസിൻ്റെയൊക്കെ വില കുത്തനെ കയറുന്ന അവസ്ഥ അത് നമ്മൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചതുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണക്കാക്കുമ്പോൾ എത്ര എന്താണ് നിലവിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രി ന്യൂസ് കമേഴ്സുമായിട്ടും എക്കണോമിക്സുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുടെ ന്യൂസ് സർക്കാരിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന റേറ്റിലാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ റേറ്റിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ